തരാനുള്ള പണമെങ്കിലും തരണമെന്ന് തോമസ് ഐസക് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര യോഗവും കൗമുദിലൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്പസമയത്തിനകം ഉന്നതതല യോഗം ചേരും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം മെയ് പതിനഞ്ച് വരെ ഒഴിവാക്കുമെങ്കിലും റെഡ് സോൺ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അനുവദിച്ചേക്കും റെഡ് സോണായി രണ്ട് ജില്ലകൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളിൽ നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്താനുള്ള ആലോചനകൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സർക്കാർ കണക്കുകൂട്ടൽ പൊതുഗതാഗതം അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രകൾ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ മാളുകൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിയന്ത്രണം എല്ലാ ജില്ലകളിലും തുടരും കൂടുതൽ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാനുള്ള തീരുമാനവും ഉണ്ടായേക്കും എന്നാൽ അന്തർ ജില്ലാ യാത്രകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും ഓറഞ്ച് സോണിൽ ടാക്സികൾ അനുവദിക്കും കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശപ്രകാരം അൻപത് ശതമാനം ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ബസ് സർവീസ് നടത്താമെങ്കിലും മെയ് പതിനഞ്ച് വരെ അതേക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് വിവരം എന്നാൽ സാമൂഹ്യ അകലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയായിരിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇളവുകൾ നൽകുന്നത് ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഇതുവരെയുള്ള കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിലയിരുത്തും എന്നാൽ ലോക്ഡൌൺ തുടരുന്നതിനാൽ ഇളവുകൾ ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത് പ്രതിസന്ധിയിൽ തുറന്നടിച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വീണ്ടും തുറന്നടിച്ച് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ട തരാനുള്ള പണമെങ്കിലും തരണമെന്ന് തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു നാലു മാസത്തെ ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാര തുക കേന്ദ്രം നൽകാനുണ്ട് ഇത് ഉടനെ നൽകണമെന്ന് ഐസക് ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡിനെതിരായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഇതല്ലാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്രം വിവേചനമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന്റെ നാലിലൊന്ന് വരുമാനമില്ല ജി എസ് ടി വരുമാനത്തിൽ വൻ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ വരുമാനം വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞു മെയിൽ സ്ഥിതി ഇതിലും മോശമാകും കുടിശ്ശകൾ തീർക്കുന്നത് വൻ സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഐസക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾ തിരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതർ ഉൾപ്പെടെയടങ്ങുന്ന സംഘം പൊതു ആവശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ പത്രിക പുറത്തിറക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യകടകൾ തുറക്കുന്നത് സാഹചര്യം നോക്കി മാത്രമെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ എന്നാൽ മദ്യകടകൾ തുറക്കാനെല്ലാം സജ്ജമാണ് ശുചീകരണത്തിന് രണ്ട് ദിവസം വേണ്ടിവരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ബാറുകൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനമില്ല കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശത്തിൽ ബാറുകൾ തുറക്കാൻ അനുമതിയില്ല ബാറുകളിൽ കുപ്പി പാഴ്സലായി നൽകുന്നത് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല നേരത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആലോചിച്ചിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ലോക്ഡൌണിലെ കാര്യവിചാരം ദേശീയ ലോക്ഡൌൺ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച ശേഷമുള്ള സാഹചര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ന് വിലയിരുത്തും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ സമിതി രാവിലെ യോഗം ചേരും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ അനുവദിച്ച ശേഷമുള്ള സ്ഥിതിയും യോഗം വിലയിരുത്തും സാമ്പത്തിക പാക്കേജിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടിയാലോചനയും ഇന്ന് തുടരും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അഭിസംബോധന എപ്പോഴെന്നും ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കും വിദേശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ നടപടികൾ തയ്യാറെന്ന് നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ കരൺബീർ സിംഗ് ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പേർ മരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ടായിരം പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആകെ ഒൻപതിനായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തരായി മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേർ ഗുജറാത്താണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർ ഗുജറാത്തിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു നിലവിൽ രാജ്യത്തെ ആകെ ജില്ലകളിൽ നൂറ്റി മുപ്പതെണ്ണമാണ് റെഡ് സോണിലുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ജില്ലകളിലെ ജനസംഖ്യ കണക്കാക്കിയാൽ ആകെയുള്ളതിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം വരും ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രൂക്ഷമാണ് എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് പുറത്തുവരുന്ന ഈ കണക്കുകൾ ഓറഞ്ച് സോണിലുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ജില്ലകളാണ് രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം കഴിയുന്നത് ഗ്രീൻ സോണിലുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപതാണ് ആരവങ്ങളും ആഘോഷമില്ലാതെ തൃശൂർ പൂരം ഇന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ പൂരം ചടങ്ങ് മാത്രമാകും അഞ്ചാളുകൾ
ഉത്തര കൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ആരോഗ്യ നിലയെ പറ്റിയുള്ള ഊഹാഭോഗങ്ങൾക്ക് അന്ത്യം കിം ജോങ് ഉൻ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഉത്തര കൊറിയയിലെ സൻചോൺ നഗരത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച വളം നിർമ്മാണശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനാണ് കിം ജോങ് എത്തിയത് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ യോൻഹാപാനാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇതോടെ കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കാണ് അവസാനമായത് ഹൃദയശാസ്ത്രക്രിയയെ തുടർന്ന് കിമ്മിന്റെ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചുവെന്ന മട്ടിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് ശേഷം കിങ് പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഊഹാബോഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചത് കൗമുദിലൻ സമാപിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രധാന വാർത്തകളുമായി സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമ